ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி லன்ச் பாருங்கள் சுட சுட சாதம் நண்டு ரசம் அதுக்கப்புறம் செட்டிநாடு ஸ்டைலில் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய்லாம் போட்டு மூணு மீன் குழம்பு வஞ்சரம் ஃபிஷ் ஃப்ரை ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற விளாக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ரெண்டு ஸ்குவிட்டு வச்சு ஒரு ரோஸ்ட்டு ப்ரான் ரோஸ்ட் இந்த ரெசிபி இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துலாம் வாங்க மாதத்து கழித்து நாங்கள் வந்து வீட்டில் நான்வெஜ் எடுத்துருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மீன் விருந்து தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட மீன் விருந்து குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த வாட்டி வந்து இண்டஸ் வேலையிலேருந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிடுறேன் ரெண்டு நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று ஸோ இதோட நேம் வந்து தாஸ்லா இதோட நேம் வந்து டோப்பே ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சர்விங் வேற மாதிரி இருக்கு ஆனால் இது ஆக்சுவலி குக்வேர் குக் குக்கிங்கும் பண்ணலாம் சர்விங்கும் பண்ணலாம் நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க்குக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கடாய் மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு லிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து இது நார்மலாகிட்டு ஒரு நம்ம யூஸ்வல் கடாய் மாதிரி நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணலாம் இதில் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா சைடில் வந்து அந்த ஹேண்டில் இருக்காது அதனால நீங்கள் வந்து ஒன்று அந்த இடிக்கி ஏதாவது பிடிச்சி குக் பண்ணணும் இல்லைன்னா அந்த சிலிகான் மாதிரி உள்ளதை வந்து பிடிச்சி குக் பண்ணலாம் ஹெவி பாட்டம் ரொம்ப திக்கு ரொம்ப ஹெவி உங்களுக்கு அடியே பிடிக்காது இன்னொன்று என்னென்னா இதில் நீங்கள் வந்து இப்போ சப்பாத்தி மாவு வருவீங்க அப்படின்னா இதையே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மிக்சிங் பவுலாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ குக் பண்ணுற டிஷ்ஷை வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த சர்விங் டிஷ்ஷாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்று கடாய் மாடலில் இது தாஸ்லாம் இது லெட்டோடி இது நான் ஆல்ரெடி குக் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு எனக்கு சென்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இன்னொன்று வந்து இது டோப்பே டோப்பே வந்து நீங்கள் ரசம் ஏதாவது கொதிக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் இதில் வச்சு நீங்கள் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல ஹெவி பாட்டம்ங்க பயங்கர திக்கானது ஸோ அதனால் அடி பிடிக்கும் அப்படின்னு கவலையே கிடையாது சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் இதிலே வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் ஒரு சாம்பார் பண்ணணுன்னாலும் சரி ரசம் பண்ணனாலும் சரி எந்த குழம்பு வகைகள் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே சூப்பு எது வேணாலும் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது அவங்க இந்த ரெண்டும் தான் அவங்க வந்து இறக்கி இருக்கிற லேட்டஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்ஸு ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்கு அகேன் இன்ட்ரெஸ் வேலியிலேருந்து நான் இன்றைக்கி வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்குமே நான் கீழே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேண்டி இன்ட்ரெஸ் வேலியிலேருந்து கூப்பன் கோட் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த கூப்பன் கோடுமே கொடுக்குறேன் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃபர்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கூப்பன் கோட் அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி வாங்குங்க உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் நிறைய பேர் எனக்கு லாஸ்ட் ஃபியூ வீடியோஸில் கமெண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க நான் அந்த கூப்பன் கோட் இல்லாததுனால ஷேர் பண்ணல இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து இப்போ நான் வந்து ஸ்குவிட் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்குவிட் மசாலா ஃப்ரை இல்லை மசாலா அதை நான் இதில் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் நண்டு ரசத்தை உங்களுக்கு இதில் பண்ணி காட்டிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ சதீஷ் போய் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு வெரைட்டியாக ஃபிஷ்ஷு நண்டு ப்ரான்ஸ் எல்லா ஐட்டமும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நான் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு மீன் நாகர்கோயில் மீன் விருந்து மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன மீனா இது நெய் மீன் இது பாறையா இது பாறை மீன் பாறை மீனை வச்சு நான் குழம்பு பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து வஞ்சரம் நெய் மீனை வச்சு இது வந்து நல்ல மசாலாலாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இது வந்து கனவா ஸ்குவிட்டு ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் இங்கே லோக்கலில் உள்ள மார்க்கெட்டில் தான் போய் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஸோ ஸ்குவிட்டு வச்சு நான் ஒரு மசாலா மாதிரி ஒன்று பண்ணலான் இருக்கேன் நண்டும் இருந்துச்சு ஸோ நண்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க நண்டு வச்சு இன்றைக்கி நண்டு ரசம் மகிக்கு காணிக்கிறதுக்கு வேண்டி கிளீன் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் ப்ரான் ப்ரான் வந்து ஆக்சுவலி இப்போ கொஞ்சம் சீசன் இல்லை போல இருக்கு கொஞ்சம் அப்படியா ஸோ ஸோ முடியாக இருக்கு யார் முடிதான் ஸோ ப்ரான் வந்து கிளீன் பண்ணியே வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க இவ்வளோண்டு ஆனால் முந்நூறுரூபான்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ட்ரை ஆகிட்டு ஒரு ஃப்ரை மாதிரி டீப் ஃப்ரை இல்லை சும்மா வறுவல் மாதிரி ஸோ இதை வச்சு குழம்பு ஸோ குழம்பு ஃப்ரை ரசம் அதுக்கப்புறம் மசாலா ஒரு வறுவல் ஸோ முடிஞ்சா ஒரு வெஜிடபிள் வச்சு டிஷ் பண்ணலான் இருக்கேன் ஆனால் அது சாப்பிடுவாங்களான்னு தெரியல ஏன்னா இறக்கணுமே நிறைய மெனு இங்கே டிஷ் இருக்கிறதுனால வெஜ் அப்படியே இறங்காது அதனால முடிஞ்சால் வெஜ் பண்ணுவேன் பட் இது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களு
ஒரே ஒரு ஸ்குவிட் மட்டும் உங்களுக்கு எப்படி நான் க்ளீன் பண்ணுறேன்னு காணிச்சிடுறேன் ஸ்குவிட் வந்து இப்படி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இதுக்கு உள்ள உள்ளதை வெளியே எடுத் எடுத்துருங்க இதில் வந்து நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் தூர போட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்கின்னை வந்து பீல் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸ்குவிட்டில் உள்ள தோலை உரிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி நீங்கள் உளிச்சு எடுத்தாலே வந்துடும் அது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு சும்மா இப்படி பீல் பண்ணாலே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தோலை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ தோலை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோமா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சில சமயம் நீங்கள் வாங்கும்போது இப்படியே கிடைக்கும் தோல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியே தோலை எடுத்ததுக்கு அப்புறமாட்டு உள்ளே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம்ஸ் உள்ளே வந்து ஏதாவது ஒரு மாதிரி குழு குழுன்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்குட்டாக இருந்தால் உள்ளே மீன் கூட இருக்கும் ஒரு குட்டி மீன் கூட இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிங் மாதிரி கட் பண்ணிடணும் க எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு பவுலில் போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா அலசி எடுத்துருவேன் ஸோ பட் இந்த மாதிரி தான் மெயினாக நீங்கள் ஸ்குவிட்டை க்ளீன் பண்ணணும் இந்த தலை பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ்வலாக வந்து சில பேர் இந்த கண்ணு தலையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து பிடிக்காது நான் அதுக்கு கீழே வரைக்கும் கட் பண்ணி இந்த டென்டக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் அதுக்கு மேலே உள்ள அதை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவேன் நான் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மற்றபடி இந்த மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணும் மகி ஒன்றையோ என்னது மகி அது கணி ஒன்னையோ ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கு உன்னைய கூப்பிடுங்க அது வா வா மகி வா அது என்னது மகி அது என்னது சொல்லு கிராம் காரை இது என்னது யார் கொடுத்தா ஏல யார் கொடுத்தா கத்திரிக்கோல எல்லாம் எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் காணி அம்மா ஓப்பன் பண்ணித்தாரு யார் தந்தா மகள் சொல்லு பர்த்டேயா பர்த்டே அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தாங்களா கருவேப்பில இதில் வந்து வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வதங்கணும் ஸோ மசாலாவுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்கணும் அப்படியெல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகணும் இந்த ட்ரான்ஸ்லூசன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறமாட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இந்த கனவாக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் போடணும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் பொடி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இந்த ப்ரானு கனவாக்கெல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷி ஸ்மெல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த மசாலா பொடி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இஞ்சி பூண்டு நான் கொஞ்சம் கரம் மசாலா பவுடர் கூட நான் போடுவேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு போட்டோடனே நல்ல ஒரு வாசனை வருது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு சின்ன சைஸ் தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து மூடி போட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இது கொஞ்சம் மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆனதுக்கப்புறம் காய்க்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நம்மளோட வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சு நான் வந்து ஸ்குவிட்டை என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணி லேசாக உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வதங்கின வெங்காயம் தக்காளியில் நம்மளோட கனவாவை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸ்குவிட்டை ஸோ இந்தா இருக்குல்ல இதை தான் சொன்னேன் இந்த சிலிகான் இதை வச்சு நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு அந்த இதை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்குவிட்டு வந்து உங்களுக்கு வேகிறதுக்கு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் நான் வந்து இன்னும் மசாலா பொடி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஸ்குவிட்டை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதங்கட்டும் வதங்கி கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் ஏன்னா அதில் வந்து தண்ணியுமே வரும் தண்ணி என்ன தான் வரதாக இருந்தாலுமே நான் ஒரு ஸ்ப்ளாஷ் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணுவேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஹார்டான மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் உப்பு போட்டேன்ல உப்பு போட்டேனா தனியா போடுறேன் தனியா போடலல ஓகே 
கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறமாட்டு பொடி போட்டுடலாம் நம்ம ஓகே இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்குவிட்டில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நீ தண்ணி வரும் மற்றபடி நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து மசாலா மாதிரி தான் எப்படியும் பண்ண போகிறேன் ஸ்குவிட் ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நான் மசாலா பொடி ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு நான் வேறு எந்த மசாலா பொடியுமே ஆட் பண்ண மாட்டேன் வெறும் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா பவுடர் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு தக்கன கரம் மசாலா பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இது இதுக்கு ப்ரானுக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு கூட நான் கொஞ்சம் கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணுவேன் அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அது மாதிரி அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபிஷ்ஷி ஸ்மெல் இருக்கும் தெரியுமா அதை வந்து எடுத்துடும் இப்போ பொடி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அது லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பசி வந்துட்ட மகிக்கு மகிக்கு வா அம்மா கூட வா ஸோ இங்கே பாருங்கள் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் மசாலா ரெடி அடுப்பை அணைச்சாச்சு கொத்தமல்லிக்கிற ஒரு கை போட்டு என்னடா இறக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட கனவா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை எடுத்துட்டு நம்ம நண்டு ரசம் வச்சோம் என்ன பண்ணுறீங்க ஸோ நம்ம நண்டு ரசத்துக்கு வந்து இந்த லெக் இருக்குல்ல லெக்கை வந்து லைட்டாக இப்படி கிராக் பண்ணி நண்டு ரசம் இல்லை நண்டை வச்சு நீங்கள் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் லைட்டாக கிராக் பண்ணிட்டு பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உள்ள வேகும் ஒன்று இன்னொன்று நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஒரு நாம் வந்து மிச்ச நண்டு எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஒரு நண்டு மட்டும் உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு கிராக் ஓகே ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கார் உள்ளே போகும் நல்ல பெரிய பெரிய காலாக இருக்கு தெரியா நான் இது வரைக்கும் கிராப் கூட அந்த அளவுக்கு குக் பண்ணது கிடையாது அதனால வாங்கணும் கிட்டே கிராப் அடிக்கடி ஓகே ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கிராப் வந்து எப்படி கிளீன் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஸோ கிராப் வந்து உங்களுக்கு எல்லா சைஸ்லேயுமே கிடைக்கும் பட் பேசிக்கலி நீங்கள் கிளீனிங் மெத்தட் வந்து சேம் தான் கிராப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி திருப்புனீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃப்ளாப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் என்ன இருக்குல்ல தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாப் இந்த ஃப்ளாப்பை பிடிச்சி நீங்கள் வந்து இதை ரிமூவ் பண்ண போகிறீங்க இந்த ஃப்ளாப்பை பிடிச்சி நம்ம இழு இழுத்தோன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து இன்னா இருக்குல்ல இதுதெல்லாம் தான் கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கில்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ நான் யூஸ்வலாக இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு மாதிரி க்ளீன் பண்ணுவாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்டு பார்ட்டெல்லாம் நான் பிச்சு போட்டுருவேன் ஸோ அந்த கில்ஸ் எல்லாத்தையும் மற்றது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட கிராப்பில் வந்து எடுபிள் தான் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமாட்டு இந்த எண்டில் இருக்கில்ல இந்த தட்டையாட்டு அதையும் நம்ம உடச்சி போட்டுறணும் ஏன்னா அதில் பெருசாக அவங்களுக்கு ஃப்ளஷும் கிடையாது இன்னொன்று வந்து அதை சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் அதை உடச்சி போட்டுருங்க மற்ற அது ஷெல் உனக்கு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே லெக் இதெல்லாம் பெருசு பெருசாக நிறைய இதில் இருக்கும் இதெல்லாமே குட்டி கிராப்பு தான் அதுக்கப்புறமா இந்த சென்டரில் உள்ளதை நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அது வந்து இப்படி இங்கே க்ளீன் பண்ணுறதை விட டேப்பை வந்து திறந்து விட்டுட்டு நீங்கள் இதில் க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சென்டரில் ஒரு மாதிரி குழு குழுன்னு இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ அதை வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சா அவ்வளோதான் இனி கிராப்பில் பெருசாக எல்லா பார்ட்டுமே எடுபிள் தான் உங்களுக்கு மெயின் க்ளீனிங் இது தான் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் ஒன்று இதை இப்படியே போட்டு சமைக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த கால் எல்லாத்தையும் தனியாக உடச்சி போடலாம் நான் வந்து காலை தனியாக உடைக்க போகிறதில்ல பட் இதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிடுறப்ப ஓகே இந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம வதக்கிறதுக்கெலாம் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லாட்டி வதக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ் எல்லாமே ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து லைட்டாக நான் சொன்ன மாதிரி இடித்து போட்டுருங்க இப்போ நம்ம இதை வச்சு நண்டு ரசம் வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகே மகியா இங்கேயே இருக்கா தெரியுமா நேற்று அவ்வளோ நாங்கள் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணோம் பாப்டிக்கல் பாப்டிக்கல் பண்ணோம் அதனால அவ அவளுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் நமக்கு தான் மறந்துடும் ஸோ குட்டீஸ்க்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து மகி வந்து அப்படியே சாப்பிடுவா ஆனால் அவளுக்கு பாப்சிக்கலும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது வாட்டர் மெலன் பாப்சிக்கல் 
நான் வைக்கும் தான் எனக்கு சேர்த்து பண்ணுவோம் நல்லா இருக்க மாதிரி நீ பண்ண பப்சிக்கில் எப்படி இருக்கு சூப்பர் சொல்லிட்டு போ தம்ஸ் அப் கிடு சரி இங்க வா இப்ப நம்ம வந்து நண்டு ரசம் பண்ண போறோம் நண்டு ரசம் பண்றது வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைட்டா வறுக்க போறோம் என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு எட்டு வரமிளகா வச்சிருக்கேன் உங்க காரத்துக்கு தக்கன போடுங்க இந்த வரமிளகா நிஜமா சுத்தமா காரம் கிடையாது அதனால நான் தாராளமா போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ரெண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் இதை வந்து ஒரு ட்ரை பேன்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இண்டஸ் வேலியோட பேன் தான் ஃப்ரைங் பேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வறுக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணிடலாம் டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு முழு ஹெட் ஒரு ஃபுல் பூண்டு வந்து நான் போடுறேன் இந்த ரெண்டு ரசத்துக்கு பூண்டு தாராளமாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து சின்ன உள்ளி வந்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல நல்ல வ டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இதை வந்து தண்ணியே சேர்க்காமல் நான் வந்து லைட்டாக ஒரு மாதிரி கொர கொரப்பாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஒரு அரப்பு மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து க்ரஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல சதைச்சி வச்சுருக்கேன் தண்ணி விடலை நான் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரசம் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து நம்மளோட டோப்பே இருக்குல்ல இந்த இடத்துல தான் ரசம் பண்ணி காணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் ஹாட் ஆகிற டைமில் கருவேப்பில் ஒரு கை நிறைய கருவேப்பில் கொஞ்சம் கடைசி போடுறதுக்கு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன் நம்மளோட வெங்காயம் சின்ன உள்ளி இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன உள்ளி வந்து உரிச்சு போடலாம் இல்லாட்டி வெங்காயம் வந்து ஒரு வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து அரப்புக்கு வந்து ஒரு சின்ன உள்ளி போட்டேன் பார்த்தீங்களா அதனால் நான் இதில் வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கள் இப் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் இந்த டைமில் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆக்சுவலி நண்டு ரசம் வந்து ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு சளி அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுத்தா போதும் அவங்களுக்கு வந்து அது அப்படியே இறக்கிடும் ஸோ தக்காளி நான் வந்து ஒரு 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 பெரிய சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி ஆட் பண்ணி அது ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து தக்காளி வந்து கொஞ்சம் குக் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நீங்கள் நம்ம மிளகாய் எல்லாமே நம்ம அரைச்சிட்டோம் எனக்கு தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் மிளகாவில் காரம் கிடையாது அதனால் நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சில்லி பவுடர் போடுறேன் உங்களோட மிளகாவில் காரம் இருக்குன்னா நீங்கள் சில்லி பவுடர் போட தேவையில்லை அதே மாதிரி அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஸோ இது ரசம் தான் ஆனால் ஸ்டில் நம்ம வந்து கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணும் இந்த நண்டு ரசத்துக்கு மட்டும் இப்போ நம்ம இங்கே அரப்பு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் தெரியுமா பூண்டு கொத்தமல்லி வர மிளகா நல்ல மிளகோ ம நல்ல மிளகு சோம்பு எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த அரப்பை ஆட் பண்ணி ஒரு பெரட்டு பெரட்டிருங்க நண்டு ரசத்துக்கு மட்டும் நான் வந்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே தான் பூண்டு போடுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இஞ்சி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி கூட அரைச்சி போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ இதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு முப்பது செகண்ட் சாட்டே பண்ணிட்டேன் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்ட்ரை பண்ணிடுங்க ஓகே தாராளமாகவே தண்ணி விடுங்க ஏன்னா நம்ம வைக்கிறது ரசம் அதனால தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் விடணும் புளி ஸோ இந்த இதில் வந்து சில பேர் வந்து நண்டு ரசத்துக்கு புளி ஆட் பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் ஆட் பண்ணுவாங்க பட் நான் வந்து ஆட் பண்ணுவேன் நண்டு ரசத்துக்கும் சரி நாட்டுக்கோழி ரசத்துக்கு எதுனாலுமே கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ணுவேன் ரொம்ப இல்லை கொஞ்சமாக புளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஃபுல் பாயில் வரட்டும் இன்னும் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு லைட்டாக கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து ஓரளவுக்கு சைட்லலாம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு டேஸ்ட்டுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம நண்டு இருக்குல்ல இந்த நண்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் சில பேர் உப்பு மஞ்சள் பொடியில்
அப்பதான் அந்த நண்டில் உள்ள சாறு எல்லாமே இறங்கும் இப்ப நான் அதை மூடி போட்டு மூடி கொதிச்ச உடனே கடைசி என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட நண்டு ரசம் பாருங்கள் இங்கே சூப்பராக கொதிச்சிடுச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ ஒரு கை நிறைய கொத்தமல்லி கீரை போட்டுருங்க ஓகே கொத்தமல்லி கீரை போட்டு அணைச்சிட்டோம்னா நம்மளோட நண்டு ரசம் ரெடி ஸோ ஆக்சுவலி நண்டு ரசத்துக்கு ஒன்று சொல்லணுன்னு இருந்தேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாதத்தில் இதை போட்டு சாப்பிட போகிறீங்கன்னா எங்களை மாதிரி நம்மளோட புளி புளி இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போடுங்க இதே இது சப்போஸ் இல்லை நான் சூப்பு மாதிரி தான் குடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு தக்கனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் ஆக்சுவலி இது சாதத்தில் தான் போட்டு சாப்பிடுறோம் ரசம் மாதிரி சூப்பாகவும் குடிச்சு சாதத்துலேயும் போட்டு சாப்பிடுறோம் சரி இப்போ இதை ஸ்ப்ளேட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பண்ண போகிறது செட்டிநாடு மீன் குழம்பு ஸோ இது என்னோடய இண்டஸ் வேலியோட ஃப்ரைங் பேன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து வறுத்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சாட்டே இதுக்கெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃப்ரைங் பேனை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து ஹீட் ஆன உடனே அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கோங்க இதோட மெயின் ஃப்ளேவர் இது வந்து சோம்பு தான் ஸோ சோம்பு வந்து பொறிஞ்ச உடனே ஒரு வெங்காயம் பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதை எப்படியும் நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி இதை வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிடலாம் இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதங்கியாச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நீங்கள் போடலாம் இல்லைன்னா வெறும் பூண்டு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே தேங்காய் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் ரொம்ப செவக்க வறுக்கணும் அப்படியெல்லாம் இல்லை ஓரளவுக்கு வதங்கி வரும்போது மஞ்சள் பொடி ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு தக்கன நீங்கள் வந்து நிறைய காரம் சாப்பிடுவீங்கன்னா நிறைய நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் போட்டுப்பேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி பொடி ஸோ இப்போ இதில் ஆப்ஷனல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து முழு கொத்தமல்லி விதை போடலாம் பச் முழு வரமிளகா போடலாம் நீங்கள் வந்து இந்த பொடி போட வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஏன்னா எப்படியும் நம்ம இதை அரைக்க தான் போகிறோம் நான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பொடியும் இதுவும் போட்டிருக்கேன் ஸோ பொடியை போட்டுட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுப்பு அணைச்சிட வேண்டியது அடுப்பை அணைச்சிட்டு இதை வந்து கூல் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் அடுப்பை அணைச்சிட்டேன் இது கொஞ்சம் கூல் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் நம்மளோட மிக்சர் கூல் ஆகிற டைமில் குழம்பு வந்து பண்ணிடலாம் நான் வந்து கோகோனட் ஆயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் கடுகு வந்து போட்டுருங்க கடுகும் கருவேப்பிலையும் போட்டு பொரியட்டும் ஸோ கடுகும் இதுவும் பொரிகிற டைமில் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் பொடிஸாக கட் பண்ணிடுங்க அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ வெங்காயத்தை வந்து இந்த பர்டிகுலர் வெங்காயத்தை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும் ஒரு ஸோ இப்போ நம்மளோட வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு நம்ம அர வதக்கி வச்சதெல்லாம் நான் அரைச்சிட்டேன் பாருங்கள் ஸ்மூத்தாக அரைச்சிருங்க ஸோ அரைச்சி அந்த விழுதையும் நம்ம இந்த நல்ல கொஞ்சம் நல்லவே வதங்கின வெங்காயத்தில் ஆட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு ஒன் மினிட் வந்து சாட்டே பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம மசாலா போட்டோம்ல அது கொஞ்சம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு நான் ஒரு ஒரு நாலு பீஸ் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக போடுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போடுங்க வேண்டான்னா வேண்டாம் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா வந்து கீரி போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நான் வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் ஒரு முருங்கைக்காய் கட் பண்ணது ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் மிக்சி ஜாரை வந்து வாஷ் பண்ணி தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு ஸோ கல் உப்பு தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன கல் உப்பு ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் பண்ணுற குழம்பை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக உள்ளது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ புளி வந்து நான் புளி பேஸ்ட்டு தான் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி வந்து கரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து புளி கொஞ்சம் கூடுதல் தான் இருக்கணும் ஆனால் தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுட்டு புளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் புளி பேஸ்ட்னாலே எனக்கு வந்து டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கூட வேணும்னா கூட நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து புளி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு இவ்வளோ இவ்வளோ புளி வந்து நல்லா கரைச்சி ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம மூடி போட்டு இந்த முருங்கைக்காவும் கத்திரிக்காவும் வேகணும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மீனை போட போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளோட ம
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அவ்வளோ ஃபிஷ்ஷையுமே போட்டாச்சு போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இது நீ ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு நிமிஷம் போல் கொதிச்சா போதும் ஓரளவுக்கு மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணுங்கள் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு புளி காரம் இது எல்லாமே நல்லா ஏக்கும் இது இந்த பர்டிகுலர் குழம்பு அதனால் எவ்வளோ தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க புளி உப்பு காரம் எல்லாமே கொஞ்சம் முன்னே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ தண்ணி எல்லாமே ஊற்றிட்டேன் நான் குழம்புக்கு தக்கன இனி இது ஒரு நான் ஒரு எட் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் இதை கொதிக்க விட போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரானுக்கு வந்து ஒரு ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இது வந்து நான் வந்து வறுவல்னும் சொல்ல மாட்டேன் டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி ஃப்ரையும் கிடையாது இது நம்ம வந்து தவா தவா ஃப்ரை கூட இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரான் ரோஸ்ட்டுன்னு ஓகே சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் நான் வந்து லேஸாக உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு ப்ரானை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு தக்கன ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் அதனால் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஓகே அவ்வளோதான் நம்மளோட மேரினேஷன் இன்க்ரீடியண்ட் இதை நல்லா வந்து இந்த ப்ரானில் ஒரு பெரட்டு பெரட்டிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ப்ரான் வறுவல் நான் என்னோடய இண்டஸ் வேலி கடாயில் தான் பண்ண போகிறேன் இதுதான் என்னோடய எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணக்கூடிய கடாய் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது ஏன்னா இது வந்து குழிவாக இருக்கா அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கூட ஸோ யூஸ் குக் பண்ணிவிட்டு இதிலே சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ப்ரான் வறுவலுக்கு சீசனிங் அதாவது ஸ்பைசஸ் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் சோம்பு மட்டும்தான் சோம்பும் கருவேப்பில் மீனுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் தாராளமாக போடுங்க அது வந்து அந்த ஃபிஷி ஸ்மெல்ல எடுக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இதில் வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு வெங்காயம் பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் பச்சை மிளகா இது தான் இதுக்கு தக்காளி தேவை கிடையாது இப்போ வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க போட்டு ஒரு பெரட்டு பெரட்டிடுங்க ப்ரான் ஆட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து ப்ரான் வந்து நான் போட்டுட்டு நல்ல மசாலா எல்லாம் அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகிறதுக்கு வேண்டி நான் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்குனேன் இப்போ பாருங்கள் ப்ரான் ஆல்மோஸ்ட் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து தண்ணியும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நான் வந்து ஒரு ஸ்ப்ளாஷ் தண்ணி விட போகிறேன் ரொம்பலாம் விடக்கூடாது ஏன்னா இது ஒரு ட்ரை டிஷ்ஷு ஒரு ஸ்ப்ளாஷ் தண்ணி ஊற்றி ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விடலை அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஹார்ட் ஆகிடும் அதனால் அந்த ப்ரானை வந்து கொஞ்சம் மாய்ஸ்டாக ஜூஸியாக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த மசாலாலாம் ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு ஸ்ப்ளாஷ் தான் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ வந்து மூடி போட்டு இதுக்கு இது கூட ஒரு மூடி உண்டு இந்த மூடியை போட்டுட்டு அடுப்பை லோ பண்ணிவிட்டு ஆ ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் ஆகும் நீங்கள் குட்டி குட்டி ப்ரான்ஸ்னால் டக்குன்னு வெந்துடும் ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் கடைசி என்ன பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ப்ரான் வந்து பத்து நிமிஷம் வெந்துருக்கு நல்ல ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ஒரு வறுவல் மாதிரி ஆகிட்டு நல்ல சுருண்டுடுச்சு பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வெந்தாச்சு இந்த டைமில் மூணு இன்க்ரீடியண்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் அடுப்பை அணைச்சிட போகிறேன் அடுப்பை அணைச்சிட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா பிளாக் பெப்பர் பவுடர் அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் ஏன்னா இதில் நம்ம புளிப்புக்கு எதுவுமே ஆட் பண்ணல அதனால் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கீரை போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரான் வறுவல் ரெடி ஓகே அவ்வளோதான் சூப்பர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து வஜ்ஜரம் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு மேரினேஷன் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு தட்டத்துலேயே வந்து மேரினேஷன் வச்சுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஸோ இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை மேரினேஷன் இந்த தட்டத்தில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மீனில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில்லி பவுடர் ஸோ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் காரம் எடுப்போம் கொத்தமல்லி பொடி ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ என்னோடய எல்லா ஃபிஷ்ஷுக்குமே முக்கால்வாசி இந்த மேரினேஷன் தான் இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு ஃபிஷ்ஷாக பொடிச்ச பிளாக் பெப்பர் பவுடர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் யூஸ்வலாக இந
நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூனே ஆட் பண்ணலாம் நான் லெமன்னால ஒரு முழு லெமனோட ஜூஸ் ஆட் பண்றேன் ஸோ ஃபிஷ்ஷுக்கு எப்பவுமே வந்து லெமன் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் விடணும் நம்மளோட மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை ஒரு நல்ல திக்கான பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மசாலாவை டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உப்பு புளி எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து வஞ்சரம் மீனில் லைட்டாக மஞ்சள் பொடி அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நல்ல ஜெனரஸாக மசாஜ் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் இது வந்து சால மீன் நெத்திலி மீன் பாறை மீன் எந்த மீனுக்கு வேணாலும் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு மசாலா வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இது என்னோடய எவ்ரி டே மசாலான்னு சொல்லுவேன் நான் எப்போவும் இதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல ஜெனரஸாக மசாஜ் பண்ணுங்கள் கஞ்சத்தனமே படாதீங்க நல்ல தாராளமாக மசாலா நம்மளோட மீனில் வந்து நல்ல தாராளமாக மசாலா போட்டுட்டு இல்லை அவ்வளோ தண்டா வரும் ஸோ கருவேப்பில் வந்து மேலே போட்டுட்டு இதை நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு நாள் பூராவே மேரினேட் பண்ணலாம் ஸோ இதை ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு நைட்டு பூரா நீங்கள் மேரினேட் பண்ணலாம் பட் அவ்வளோ தூரம் மீனுக்கு தேவையே இல்லை உடனே கூட நீங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஃபிஷ் வந்து மேரினேட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரை பண்ணிடுங்க எப்போவுமே ஃபிஷ் வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணுறது வந்து தேங்காய் நிறம் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு வந்து பெஸ்ட்டுங்க எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலுமே ஓகே ஸோ ஃபிஷ்ஷை போட்டுட்டு நம்ம மேலே கருவேப்பில் நம்ம வச்சுருக்கோம்ல அந்த கருவேப்பில் வச்சுருவோம் ஏன்னா கருவேப்பிலையும் சேர்ந்து எண்ணெயில் வந்து சூப்பராக ஃப்ரை ஆகும் ஸோ ஒரு ஃபிஷ்ஷை பொறிக்கிறது வந்து மெயின் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு தடவை போட்டுட்டிங்கன்னா திருப்பி உடனே போடாதீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அது நல்லா குக் ஆகட்டும் அப்போ தான் அந்த சார் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்லா அந்த ஒரு அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் திருப்பி போடணும் ஓகே ஸோ இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி போடுறது கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ திருப்பி போடலாம் இந்த சார் தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் அது நீங்கள் வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த சார்னஸ் கிடைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணாலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது கிடைக்காது இதுதான் வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு டேஸ்ட்டே ஸோ இப்போ திருப்பி போட்டுட்டு அகெயின் ஹை ஃப்ளேமில் டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணுவோம் குக் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட மீன் விருந்த சர்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரான் வறுவல் ஸ்குட் மசாலா நம்மளோட வஞ்சரம் ஃப்ரை இதுக்கு வந்து ஒரு லெமன் வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லெமன் வேணும்னா கூட நீங்கள் பிடிச்சி பு புழிஞ்சிக்கலாம் ஓகே இது வந்து தூய மல்லி அரிசி வந்து குக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிஷ் சாப்பாட்டுக்கு வந்து இந்த ரெட் ரைஸ் கூட நல்லாயிருக்கும் மட்டை அரிசி இருக்குல்ல அது கூட நல்லாயிருக்கும் பட் இது வந்து தூய மல்லி ஆர்கானிக் ரைஸ் ஸோ நல்ல சுட சுட சாதம் ஓகே ஸோ நம்மளோட நண்டு ரசம் வச்சாச்சு இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட செட்டிநாடு குழம்பு மீன் குழம்பு நல்ல சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த குழம்பு ஓகே மீன் முருங்கக்காய் கொஞ்சம் முருங்கக்காயும் கத்திரிக்காயும் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சாதம் செட்டிநாடு மீன் குழம்பு ப்ரான் வறுவல் ஸ்குவிட்டு மசாலா வஞ்சரம் ஃப்ரை நண்டு ரசம் ஸோ எல்லாமே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி செம்ம லன்ச் தான் ஃபுல் கட் கட் போகிறோம் க ஃபுல் கட்டு கட்ட போகிறோம் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் இண்டஸ் வேலியோட ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் எல்லாமே கீழே இருக்குது மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் நா